hey, 我是芬姐。你是不是觉得衣柜里面总是找不到衣服，少了一件呢？你是不是觉得整个衣柜快要爆炸了呢？最近我跟我妈妈一起整理她的衣柜，有一些心得可以跟大家分享。那我们就开始喽 ，Let's go！ 大家可以看一下。断舍离需要决心和勇气，是从衣服开始是相对容易的。空间决定数量，以不换季收纳为主。我们要先把衣服做分类，那一堆是裤子、裙子，这一堆呢，我们打算要呃放上衣。好，那当然呢，全部把它导出来分类的话，你比较知道哪些要留，哪些不想留。我们要开始咯。所谓重新出发，先从最靠近心脏的上衣开始。依序是上衣、洋装、外套、下身，留下让自己怦然心动的衣服。今年目标，二零二一不能买衣服。好，祝你挑战成功哦！东西多脑就对。哒啦哒哒。上衣已经搞定了，现在是裙子跟裤子堆积成山。花一天半整理上衣，练习过后，裤子、裙子的速度会加快哦。透过这种整理方式，会发现有些重复的、躺在柜子不会再穿的、不舒服的衣服，都可以断舍离了。这些。是我们打算二手衣卖掉的衣服，昨天也清出好多。中场休息，房间目前是这样，做了一些分类，按照季节，短裤、长裤、短裙、长裙等等分类。我要跟大家分享好衣服的折法，这个是正面，那我们把它背面朝上，面对自己。那每一件衣服呢，都有它的这个领口，有没有好？那我们就把这个衣服呢，分三分之一，三分之一。那袖子的地方把它折进来，好。那领口呢，往下翻折，好。那留出一点点，好，那把它包过来，然后再对折起来，就这样。那这样子呢，衣服就可以在抽屉里面直立起来。每一件衣服就让它站起来。这是一件长袖啊，长袖怎么折呢？一样好，背面朝上。那我用手的温度呢，把它。摊平好，然后呢，这是领口，所以呢，我就把它对折三分之一。那袖子的地方呢，折下来，好，一样把它铺平。那这边呢，也是三分之一包进来。袖子的地方，这样折下来。好，那从领口呢往下凹折，衣角的地方往上折一点点，好，再对折。OK， 这样子呢，这个长袖的衣服也可以站起来。裤子呢的折法也很简单，把它先对折，好，那凸出来的地方呢，把它内凹，好，裤头往下折，裤脚的地方把它往上凹，那当然要看我们每个人的抽屉的,的高度啦。哈，那我们呢就把它对折，这样，然后让它能够立起来。其实呢，原则就是让每一件衣服能够直立起来。那你在抽屉收纳的时候呢，就可以看到布料。这个是洋装或大衣，这两格内衣，这个是我妈妈的背心，这个是 T 恤，这个也是夏天的 T 恤。那衣服折成这样子呢，比较一目了然。好，那你随时呢想要这一件，我就拿出来。这间房间呢有三座衣柜，好，那我们看看里面有什么。这个是吉西外套，秋冬天的上衣。这一格呢是冬天的毛衣。这是第一座衣柜，第二个衣柜，哦、oh, ，又是外套。妈妈，你一个人要穿那么多外套、哦？皮带，这个呢是短裤，有夏天的短裤，也有秋冬天的短裤。哦，还有运动的短裤，这个是牛仔裤，跟秋冬天的裤子。第二个衣柜，天壤之别啊！这个是我爸的柜子，还放不满。再来看到下面，长裙子
短裙子。我妈妈的衣柜呢，看起来目前是更衣室里面有两格半，主卧房里面呢有两格。我爸真的很极简，我妈妈要再加油哦。我们总共淘汰几袋？大声数。二三四五六七八，好，赞赞，清了三天，这五袋，加上呢，昨天，所以十三袋，不简单，清了二分之一的衣服，我们终于整理完了。整理衣柜呢，有几个原则，我可以跟大家分享。第一个就是呢，空间决定了数量，好，你有多少柜子，多少抽屉，你就放多少的衣服，那尽量呢，不要换季。好，因为呢，台湾我觉得四季不明显，所以呢，偶然的冬天或者寒流来的时候，那你再去翻箱倒柜把大衣服拿出来，其实有时候放久了我们就忘记了。所有的衣服你只要打开衣柜、打开抽屉，你就看得到。这样的话，你就要控制你的总数量。还有呢，尽量不要一直买收纳的用品。这收纳用品呢，如果是放在衣柜里面去做分类的话，我就非常建议。但是如果另外还要再摆在家里空间外面的收纳品，我就觉得会让这个整个家会变得有点杂乱。第二个就是留下你觉得怦然心动的衣服，经过整个整理的过程，我们把所有衣服拿出来，你基本上每件拿着感受一下。所以呢，什么是你喜欢的，什么是你觉得适合的，淘汰掉不适合、不喜欢、质量不好的。好，不符合年龄的等等这些，那么呢，你就会越来越知道自己适合什么，同时呢，也省空间、省钱。好，那在每次每天要出门的时候，也知道衣服在哪里，会省上省下不少的时间哦。第三点呢，就是整理过后，好，我们还是有可能会有欲望想要买衣服。那记得就是呢，有进就要有出，至少呢要一进一出，或者当你还东西很多的时候呢，要一进二出或一进三出，才能控制你的衣物的总量。最后还有一点要分享的，就是我们每天穿回来的衣服，可能还不见得马上要洗。以前呢是用那种树枝状的钓竿，越钓会越多，里面层的衣服我们都不知道是什么了。所以呢，我们现在用用这个双层的钓竿呢，哎，一目一目了然，拿取也很方便。同厂加印，餐具柜和厨具的收纳，让每一件物品有它该有的家，每样东西都是需要的，很心动的。让人在家就能拥有轻松自在的心情。你是什么收纳你家的衣橱的呢？可欢迎在下面留言跟我分享哦。订阅我们，打开小铃铛，拜拜。